to install Active Directory. Why we need to install the Active Directory? If you want to make domain environment, so we have to install Active Directory services. So our task is we have a server and we have client machine. In this server, this is Windows Server 2022, where I am going to install Active Directory. Some point you have to remember, once you install the Windows Server in any computer, if you install Windows Server operating system in any computer, the computer is called local server. So please remember this point, what is local server? Anybody can ask you what is local server? So you have to answer. A computer with running Windows Server operating system is called local server. Then second question is what is domain? What is domain controller? So once any server, once in any server, in any local server, if you install the Active Directory domain services, domain controller. संतोष किसी भी सर्वर में किसी भी सर्वर मशीन में किसी भी मशीन में अगर विंडोज सर्वर का कोई वर्जन हम इंस्टॉल कर देंगे चाहे 2012 16 19 या 22 कोई भी सर्वर इंस्टॉल कर देंगे उस मशीन को हम लोकल सर्वर मशीन बोलते हैं ठीक है तो कोई आपसे पूछता है कि लोकल सर्वर क्या है तो आप बोलेंगे जिस कंप्यूटर में विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है उसको हम लोकल सर्वर बोलते हैं सॉरी <coughs> अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज डोमेन कंट्रोलर तो कहेंगे जिस कंप्यूटर में एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रन हो रही है चल रही है उसको हम डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं तो क्वेश्चन ये है कि एक्टिव डायरेक्टरी कहां इंस्टॉल करेंगे हम तो सर्वर के ऊपर ही तो करेंगे विंडोज 7 में नहीं ना करेंगे विंडोज 10 में नहीं ना करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी कहां इंस्टॉल कर सकते हैं Active Directory we can install on any Windows Server operating system. So, if someone asks you what is the difference between client operating system and server operating system, so you have to answer that in the server operating system we can install Active Directory, but in client we can install it. Now, in this client machine we can install Active Directory, but not in Active Directory. We can do it in server. तो दो पॉइंट आपको याद रहेगा क्या पॉइंट मैंने बोला यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम हमारे जो क्लाइंट वाला है हम उसमें लोकल सर्वर एंड डोमेन कंट्रोलर उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी थ्री पॉइंट ओके तो लोकल सर्वर का आंसर दीजिए क्या रहेगा लोकल सर्वर क्या है किसी भी कंप्यूटर में सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो लोकल सर्वर है किसी भी लोकल सर्वर पर अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करें उसको हम क्या बोलेंगे डोमेन कंट्रोलर डोमेन कंट्रोलर और व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी नाउ एक्टिव डायरेक्टरी इज अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस वेयर व्हिच इज स्टोर ऑल द यूजर्स ग्रुप कंप्यूटर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट तो एक्टिव डायरेक्टरी एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है जब हम सर्वर में एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं वहां पर एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बन जाता है जहाँ पे सभी हमारे पूरे डोमेन एनवायरनमेंट के सारी यूजर्स ग्रुप ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट सब कुछ उस एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस में स्टोर होता है और यहीं से हम सभी क्लाइंट की कंट्रोलिंग कर सकते हैं इस एक्टिव डायरेक्टरी के मदद से ठीक है तो ये हमारा तीन पॉइंट होता है लोकल सर्वर और कंप्यूटर विद रनिंग सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इस कॉल लोकल सर्वर अ कंप्यूटर रनिंग डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इस कॉल डोमेन कंट्रोलर राइट एक्टिव डायरेक्टरी इस अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस व्हिच स्टोर ऑल द यूजर्स ग्रुप्स ओयू एंड कंप्यूटर एनी डाउट यस सर सो नाउ आई एम गोइंग टू इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी what is active directory you understand what is active directory and active directory kya hai centralized database hai jahan par humare environment ki sari user group pura environment ka jitne container hote hain content hote hain sab isi mein store hote hain 
credential what is the credential to install active directory domain services so first requirement server operating system second requirement partition should be ntfs जो भी हम फॉर्मेट कर रखे हैं वो एनटीएफएस पार्टीशन होना है एंड यू शुड कॉन्फिगर स्टैटिक आईपी इन दिस सर्वर यू शुड कॉन्फिगर स्टैटिक आईपी देन ओनली यू कैन इंस्टॉल हम्म सर अगर हम इसमें डायनेमिक आईपी देंगे तो क्या होगा नहीं इट विल नॉट टेक डायनेमिक आईपी बिकॉज़ वंस इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी ऑटोमेटिक विल कॉन्फिगर डीएनएस सर्वर सो डीएनएस already if you are if you are using dynamic ip means from internet suppose you have internet connection airtel or something you have taken here so what happened airtel also airtel dns server will be the same ip will conflict here okay so kabhi bhi whenever you install active directory you have to give static ip भले वो आईपी जो आपका यहाँ है वो आईपी आप मैनुअली असाइन कर दो बट स्टैटिक आईपी यू टू असाइन स्टैटिक ओके ऑटोमेटिकली विल नॉट कोई डाउट है एक्टिव डायरेक्टरी में तो विल चेक द ऑल प्रायोरिटी हियर दिस इज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यस दिस इज सर्वर एंड वी हैव टू असाइन स्टैटिक आईपी सो दिस इज द कमांड एलसीपीए डॉट सीपीएल and we can give any ip range so i am giving here um, some ip i can give for like uh, 192 dot this ip i'm going to be sending i can just say 10 dot 0 This is DNS, okay? The default gateway. हाँ, default gateway not required. I will try it now. What is default gateway IP? Ah, uh, हम लोग discuss करेंगे बाद में. We'll discuss, okay? Ah, uh, if you have a router, if you have a router, then you have to give the default gateway. Default gateway क्या करता है? ये decide करता है कि आपका network किधर है. कौन सा नेटवर्क है विच नेटवर्क यू आर गोइंग टू कॉन्फिगर दिस ओके सो दैट इज डिफॉल्ट गेटवे डिफॉल्ट गेटवे फॉर वन नेटवर्क इंटायर नेटवर्क एरिया सो वील डिस्कस इट दिस लेटर ओके एंड हियर आर सो डिफॉल्ट गेटवे मींस लोकल फिजिकल एड्रेस हां डिफॉल्ट गेटवे मींस सर डिफॉल्ट गेटवे मींस सी आर टेलिंग इफ यू हैव अ राउटर हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड and in router we have a uh, fast ethernet here we have interfaces in router we have interfaces that is fast ethernet and if you have another router so this is serial interface router to router and if you want to connect the network so one network one network here uh, so this is switch try to understand this is switch for this network Suppose here 48 PC I have connected. 48 for this 48 PC, the default gateway will be whatever IP you have assigned here. That one. suppose I have assigned here 10.0.0.100. Dot 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 And this PC I am giving IP 10.0.0.1. Dot So default gateway what will be for this PC? Hundred. Are you understanding? For this PC, default gateway hundred, 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 hundred. And here. Sir, def sir. Hmm. Hello. Hmm. Sir, default gateway means router IP. Ha, router ka ek network jo hai, ye default gateway ka. Hmm. ठीक है? अब यहाँ से C. यहां से ये डिफाइन करता कि ये एक नेटवर्क है अब यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे मान लीजिए ट्वेंटी डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो है ये टू हंड्रेड है तो यहाँ पे जितने पीसी रहेंगे जितने इस okay. इस नेटवर्क में ये डिफाइन करता कि ये एक नेटवर्क है 
राउटर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है राउटर कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट नेटवर्क आप राउटर ना लगा के यहाँ पे अगर स्विच लगा दोगे अगर आप स्विच लगा देंगे तो वहां डिफॉल्ट गेटवे नहीं रहेगा तो यहाँ अगर ये टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट है यहाँ पे ट्वेंटी डॉट जीरो डॉट जीरो तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे नहीं करेंगे ये लोग आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते बट अगर यहाँ पे राउटर लगा हुआ है तो ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं अलग अलग नेटवर्क भी आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं ये सी बिकॉज ऑफ राउटर वी आर एबल टू कनेक्ट राइट नाउ जूम मीटिंग हम लोग जूम मीटिंग में कनेक्ट है ना कैसे कनेक्ट है आप तो कहीं और से वो सर कहीं और लोकेशन के हैं हम कहीं और लोकेशन के हैं फिर भी हम लोग तीनों लोग आपस में जुड़े हुए कैसे जुड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे है ये डिफाइन करता है एक डिफॉल्ट गेटवे कहीं का होगा जहां पे हम हैं एक डिफॉल्ट गेटवे ये सर है एक डिफॉल्ट गेटवे आप कहीं पे हैं और भी कहीं पे है लोग वो सभी लोग ऐसे अलग अलग डिफॉल्ट गेटवे से राउटर सबको समझ जाता है और राउटर यहीं से समझ जाता है कि कौन सा नेटवर्क कहाँ जा रहा है ठीक है so that's mean uh, uh, the default gateway is a connection between the uh, router and switches yes exactly exactly mm -hmm. okay yes that's correct beech beech mein aap logo ke paas doubt rahega santosh ya sir jo koi bhi kabhi aise network related doubt rahega na to aap log ye dikha denge aapko dikha bhi denge router ko kaise configure karna hai aur kahan pe default gateway rehta hai theek hai Yes, thank you. And now I am going to install the Active Directory. So I'll open Server Manager. Role base, कुछ भी change नहीं करना है. हाँ, one thing we supposed to change. Okay, later we'll change. This computer name something is there. So यहाँ पे हम करेंगे next. Active Directory Domain Services. We have to select here. Click on Next, 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 and Install. So two step. We have to do this two step. One is the installation of Active Directory. Then second, to promote this Active Directory to domain controllers. अभी ये केवल इंस्टॉल हो रहा है फिर हमें क्या करना रहेगा इनको डोमेन कंट्रोलर बनाना पड़ेगा सो बिफोर दैट व्हाट वी कैन डू वी कैन चेंज द कंप्यूटर नेम राइट क्लिक प्रॉपर्टी एडवांस सेटिंग हियर आल्सो वी कैन डू ओके सो जस्ट आई विल गिव हियर सो एक्टिव दैट इंस्टॉल एंड वी नीड टू रीस्टार्ट मशीन Until restart, you cannot promote the domain controller. You can see now we have to do uh, promote the server to domain controller. So I don't think it will take because we need to restart. We have changed the computer name. देखते तो what is the option here, sir? Do you understand about this? Ah, uh, this uh, add ah uh, add a domain controller to a existing domain. Do we have any domain right now? No, we don't have. We are making first time. Yes, we don't have domain, so we cannot select first option and add a new domain in existing forest. Do we have any forest? No, so we have to create no. new forest here. So always mm -hmm. first time if you are installing Active Directory, so you have to select third option, and this is first one is for additional domain controller. If you want to take a backup of this, so you have to select first option, mm -hmm. and second option is for child domain controller. You can see child domain for branch office or somewhere you want to give. So first we have to give add a new forest means a root domain, and just I'll give the domain test dot com. And here you can see DNS is going to install automatically and global catalog. global catalog is very important stuff we need to understand the later we'll uh, learn about uh, if it's a more role and uh, global catalog about okay and dns also 
So and by default is going to install even global catalog. If you don't want to install, you cannot. You cannot uncheck. Means first server along with mm -hmm. global catalog and schema master by default will install. You cannot un you cannot uncheck this. But DNS you can. DNS is optional. If you want to install and configure DNS the same server, or you can do in DNS in different server. We have both option. Okay, so better to install the same server. It will integrate with Active Directory, so we will not get any error or any problem. If you do this DNS in different server and Active Directory in different server, so sometimes we get error or some difficulty to configure. So always we should uh, configure DNS in the same server, so it will integrate it with our Active Directory. And this is the password. This is DSRM password. DSRM password means uh, this is one backup password. If you have taken a backup for this domain controller Active Directory, so whenever you want to restore, you have to log in DSRM mode. DSRM is nothing but just like safe mode. If you want to use this DSRM, just you restart your server and press, keep pressing F8, then you can see the different option over there, safe mode, last uh, something configuration and one option you will see DSRM. So you have to select, yeah. that time you have to select the DSRM mode. So we will learn about this in uh, Active Active Backup, okay, we have backup mm -hmm. session where we'll understand about this. So password asking, you can give any uh, password. You can give whatever login password our, or you can give any new password, no problem. But you should remember, whatever password you give here, that should be remembered. Otherwise, whenever you will be restoring the image, uh, backup image, you may not able to do. So you have to remember this password. So better to give common password, which is your login mm -hmm. password. See, this is the database is going to store, you can see, this is the important stuff. By default, Active Directory database is going to create the location C drive windows and TDS, C drive windows and TDS and Syswall. So, new technology directory services and TDS. First NTDS will store the user information. Second NTDS will store the log file. What is log file? Whenever you install any application or do any stuff, any changes in server, one log file will be generated. So log file will be stored in this location. And third one is syswall, system volume. This uh, will store the permission, group policy or any kinds of permission if you are applying this server. So that related logs will be stored in this. So these three folder will be created in C drive windows. In C drive windows folder you will see these three uh, folders. Right now if you go in C drive you will not get these folders. Just I will go uh, C drive and windows and out search here NTDS it's not there you can see. But once it's a Install Active Directory, you, you have to come, you can come and you can see the NTDS folder will be located here. I will come and I will show you once it mm -hmm. is finished. So just I will click next and next. Oh, see. <laughs> Because we have not restarted our computer, we have changed the computer, okay? Mm -hmm. So let me restart the computer. So notification you can see here, once you install any services, uh, you can see the notification. So three uh, flag you can see here. One is a yellow color means uh, something pending information you need to do, and red color comes means some error happened. 
so you have to resolve and grey color it comes like this so means everything fine everything done so now pending information is showing because of yellow color so just click here and it will show here yeah this is the pending information promote the server to domain controllers so same thing what we we are doing that. why we got error because we did not restart our computer we have changed the computer name or if you do any major changes you need to install the server restart uh, reboot the server mm -hmm. Now this is prerequisite. Is checking is there any problem? If is there any problem in your server, so you mm -hmm. will see the error here. Error or warning. Ha. Now you see everything fine. Everything uh, here check it check all products everything fine. So green check you can see. And just I'll click install. That's all. It take a few minutes. and uh, your uh, domain this server will become a domain controller and then you can check lot of changes you can see so why they have a yellow sign change uh, inside the uh, screen they have window server a yeah, yellow sign after, after finishing this system will reboot then you can see this will change this will become like yep. screen hmm. We'll we'll see. Just you look about this. But this time, uh, uh, the uh, the Windows server is takes time to log in. Ha! Huh, yes. Why? Because now it's become a domain controller, so it will yeah look, yeah it will look all the services, the prerequisite, everything it will check. So not always. Mm -hmm. uh, this time is taking first time is taking time. See, so after a lot, of, lot of changes you can see after promoting this domain controller. Mm -hmm. Activity. So, uh, huh, yeah. yes. So, actually, after we can uh, uh, give the permission to the user, how can user uh, can access the data and uh, uh, choose his data and which option he have? And we can put the, some restrictions as well. Uh, of course, of course, everything. Once we install the Active Directory, uh, we will able to mm. create the user, maintain user, reset user, and also we. And apply the policy by using group policy uh, yes, to yes. any user. So once we install the Active Directory, then we'll get the group policy feature also. <laughs> If you have Sorry. you have a hundred computers, client PC, and you want to change the mm -hmm. banner at a time uh, at a time, hundred computers banner you can change by using group policy in Domain Controller. And if you want to install any application for a hundred computer, so by using group policy domain controller, we can install MS Office. Suppose you want to install hundred computer, so we can install. Okay. So, इसका मतलब ये हुआ कि हम एक बार में जो हमारे नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर हैं, सब में एक साथ एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम करके दिखाएंगे आपको। हाँ तो सर मेरा एक क्वेश्चन है था जो हमारी राउटर की आईपी होती है वही हमारे फायरवॉल की आईपी हो सकती है क्या अच्छा आईपी के आईपी में आपको ज्यादा डाउट लग रहा है डियर आप परेशान मत होइए आईपी का मैं आपको एक सेशन में बताऊंगा क्लियर हो जाएगा आपका डाउट ठीक है ना क्योंकि हम यहाँ पे फायरवॉल की आई यूज करते हैं वही हमारा डिफॉल्ट गेट हुए नहीं नहीं आप आई में कन्फ्यूज हो रहे हैं आई मत लेके जाइए अभी मेरे को ठीक है ओके वो थोड़ा सा अलग सीनरी हो ऐसे तो कंफ्यूज ना हुई मैं आपको आपका डाउट क्लियर करूंगा आई विल क्लियर योर डाउट डोंट वरी सर हियर यू कैन सी द फ्लैग देयर इज नो नोटिफिकेशन यू कैन सी नाउ राइट या ग्रे फ्लैग यस ओके एंड आई वुड शो यू नाउ द फोल्डर इन सी ड्राइव हियर आई विल गो विंडो एंड एनटीडीएस यू कैन सी एनटीडीएस राइट Mm -hmm. in the location you can see c windows entities and this uh, wall you can see this wall here yeah 
okay so so now just open active directory here you press active directory users and computers this is our active directory object this is called active directory object these are the parts of our this active directory database okay so now you want to create the user we can create the user and we can join the machine first we need to join the machine how many how many machine you will join those all computer will be listed here so just open your active directory domain controller and computer you will get to know how many computer working with this domain controller and this domain controller controlling how many users okay so we can see here jitne bhi computer aap join karenge is domain mein sabhi yahan pe listed rahega okay all computers will be listed here to chaliye main join karke dikhata hu how to join the computer right ये सिनेरियो हमारा रहेगा आज का ट्रेंड रहेगा तो कंप्यूटर को कैसे पहला पहला हमारा सिनेरियो क्या है जब तक हम कंप्यूटर नहीं ज्वाइन करेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड हमने क्या किया यहाँ भी एक सर्वर लिया राइट और यहाँ पे हमने टेस्ट डॉट कॉम एक डोमेन इंस्टॉल कर दिया राइट एक्टिव डॉक्टर ने इंस्टॉल किया जिसका डोमेन क्या है टेस्ट डॉट कॉम और यहाँ पे हमें डेटा मिल गया है एन now our task is we have many client machine right that is pc1 mm -hmm. pc2 pc3 and i want to create a user here and the user i want to log in with <laughs> so you cannot log in directly first these all computer you have to join to domain right mm -hmm. so question is how to join how to join any pc to domain kisi bhi computer ko domain mein kaise hum join karenge theek hai jo join karne ke liye kya hai hame ip credential dena padega 10.0.0.1 hai iska dns1 hai to yahan bhi iska bhi dns1 rahega that i will show you in fact तो मैं क्या करने जा रहा हूं मैं एक कंप्यूटर लूंगा यहां से पीसी वन दिस इज विंडो सेवन मशीन एनी एनी विंडो सेवन और विंडो टेन और विंडो इलेवन एनी कंप्यूटर कैन बी दैट शुड बी सिक्सटी फोर बीट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट्स ऑल ओके सो दिस कंप्यूटर वी आर गोइंग टू ज्वाइन टू डोमेन ओके हाउ टू ज्वाइन दिस कंप्यूटर टू दिस डोमेन सो समथिंग जस्ट आर की द सेम रेंज सो हियर आई की टेन सीरीज आई गेव आई थिंक साइट सो टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट आई गिव हियर टू एंड वन इज फॉर सर्वर एंड हियर टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन let me check whether is a communicating or not so just give ping command 10.0.0.1 ah yes it's pinging no problem okay it's communicating so what we need to do just right click my computer right click properties and change setting again click on change and here we have to give our domain our domain is test.com it will ask the credential so we have to give server credential so administrator means this stuff can be done by administrator only so this pc1 uh, you make in uh, uh, on a vmware workstation or in a separate machine no both are vmware workstation you can see i have different pc here okay so this one you create already ha uh, i created already okay it was created earlier 
Mm -hmm. I have two PC, you can see, two client PC, PC1, PC2, right? Mm -hmm. And 223 server we have. Installation, yes. no doubt, now you can install, right? Here. Number mm -hmm. of, in VMware workstation, you can install many computers, okay? But yes. it depends mm -hmm. depend upon your physical uh, configuration. <laughs> in mm -hmm. my case, I have 16 GB RAM, so I can install many uh, server and client here. Asymmetric computer list. You can see here. In computer, one computer, PC one. Right? Mm hmm. Yeah, PC one. Abhi jo hum log join kiye hain, wo aa gaya hai. Santosh, can you see? Suppose if you have different PC, suppose you have PC two. Now if you join the PC two. That also will be listed there. Mm -hmm. Let leave it, okay? Today, today we'll leave it this session, okay? And uh, tomorrow our discussion. Tomorrow, what we are going to do? Tomorrow again, I'm going to show you this is stuff. How to join domain and uh, how to create a user, how to create bulk user. How to create organizational unit? How to add user and group to organizational unit? Means active directory, object related stuff we'll do tomorrow. Means about this. Okay, this scenario we are going to do. All right, so so that's enough for today. Ah yes yes. This. Uh, Santosh, are you there? Yes, yes. I think we left. He's not there, no? Mm -hmm. He's going to join after, once uh, he's uh, finished the uh, finish timing. Shall I uh, switch, sir? Any doubt? Okay. Yeah. No, no, any doubt. I will uh, try uh, today. And uh, if any doubt, I will discuss tomorrow with you. Sure, 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 sure. sure. Okay, sir. Okay, bye.